السلام علیکم جی فرینڈس آج ہم پڑھیں گے ایک ایکسرسائز کے حوالے سے کہ جو یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ ٹوینٹی اسٹوڈنٹس کے مارکس آپ انٹر کریں اور آخر میں ان کی ایوریج مارکس جو فائن کریں کہ ہر اسٹوڈنٹس نے ایوریج مارکس کتنی حاصل کی ہیں مارکس ون سے لے کے ہنڈریڈ تک ہیں اور اس میں ٹوینٹی اسٹوڈنٹ جب ہم سارے مارکس انٹر کرتے جائیں گے تو اس کے بعد آخر میں اس کے ایوریج مارکس لیں گے تو اس کا یہ ہے کہ پہلے تو ہر اسٹوڈنٹ سے ہم نے مارکس لینی ہے مینس کہ ایک لوپ چلانا ہے ون سے ٹوینٹی تک اس میں ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے مارکس ہمیں بتائے گا ان مارکس کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے ایڈ کرتے جائیں گے اور لازمی اسٹوڈنٹ ٹوینٹی ہیں جب لوپ ختم ہوگا تو ان ایڈ کو ہم ڈیوائڈ ڈیوائڈ کریں گے ٹوینٹی سے یا جو نمبر آف اسٹوڈنٹ سے تو پھر ہمیں جواب میں کیا ملے گا کہ ایوریج مارکس مل جائیں گے اسٹوڈنٹ کی تو چلیں ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ مجھے مارکس جو اسٹوڈنٹ نے جو مارکس لی وہ اس میں اٹھاؤں گا اور اس کے بعد مارکس ایک لوپ چلانا ہے میں نے ون سے لے کے ٹوینٹی تک اس کو میں چلاؤں گا اور لوپ کے بعد میں نے مارکس کو جو ہے نا وہ سم کرنا ہے تو یہ میں نے مارکس کو سم کرنے کے لیے ٹوٹل ایزیکل زیرو یہ میں نے کیا کیونکہ سم کرنا ہے اب اس سے اگلا کام جو ہے وہ ایک لوپ چلاتے ہیں ون سے لے کے ٹوینٹی تک اور ہائی ایکول ٹو ون ٹرمیٹر ہائی اس لیس دین ایکول ٹو ٹوینٹی لیس دین ایکول ٹو ٹوینٹی اور آئی پلس پلس یہ ٹوینٹی تک ایک لوپ چلائے ون سے لے کے ٹوینٹی تک چلے گا اور ابھی یہ باڈی آف لوپ ہو گئی اور باڈی آف لوپ پہ ہم جو ہے نا ان سے مارکس لیتے رہیں گے اور مارکس کو ہم ایڈ کرتے رہیں گے مارکس ہم انپٹ لیں گے اور مارکس کو ہم ایڈ کرتے رہیں گے Inter mass of mass of student student person D لکھتے ہیں تاکہ یہ آپ کو student 1 جب دوسری دفعہ آئے گا تو student 2 تیسری دفعہ آئے گا تو student 3 ٹھیک ہے اس طرح یہ شو کرے گا آپ کو اس کو یہ میں دیتا ہوں آئی اب person D کی جگہ آئی پہل دفعہ آئی 1 ہوگا دوسری دفعہ 2 ہوگا تیسری دفعہ 3 ہوگا تو یہ جب ہم مارکس لیں گے تو اسکین ایف کے ذریعے سے ہم ان کو ریسیو کریں گے انپوٹ فنکشن کے ذریعے سے اور اس کے بعد لینے کے لیے پرسنٹ ڈی اور یہ ہم ایم پرسنٹ سیمبل کہاں پہ لوں گا سیو کروں گا مارکس کے اندر اور یہ ٹرمینٹر ابھی میں نے یہ مارکس میں لے لیے اب ٹوٹل میں میں مارکس ایڈ کروں گا ٹوٹل از ایکول ٹو مارکس ٹوٹل از ایکول ٹو ٹوٹل پلس مارکس ٹوٹل از ایکول ٹو ٹوٹل پلس مارکس یہ پہلے زیرو ہوگا زیرو پلس جو بھی مارکس ہے پندرہ ہے سولہ ہے اس کے بعد وہ ٹوٹل میں سیو ہو جائیں گی پھر سولہ پلس جو بھی نیکسٹ مارکس ہیں سترہ پلس جو بھی نیکسٹ مارکس ہیں تو یہ لوپ کی باڈی ہے اور جب لوپ ختم ہو جائے گا جب ہمارا لوپ ختم ہو جائے گا تو ہمیں ایوریج ملے گی ایوریج کا ہے کہ اوپر جا کے میں ایک ایوریج کا ویجی بلٹی میں ڈیکلیئر کرتا ہوں اے وی جی کے نام سے اب اس میں ہم ایوریج ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو ادھر ہم جب لوپ سے باہر آتے ہیں جب بیس پچوں کا ریکارڈ ایٹر ہو جائے گا تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے اور ٹوٹل مارکس سے مل جائیں گے تو لکھیں گے ایوریج ایزی کیول ٹو ٹوٹل ٹوٹل ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی سٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی ہیں یہ میں لکھیں اب مجھے ایوریج مل گئی 
प्रिंट एफ करूँगा प्रिंट एफ के बाद कोटेशन सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद हम लिखेंगे टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर पर्सन डी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स इतने पर्सन डी के ए वी जी में लिख लेता हूँ ठीक है अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम बीस बच्चों के मार्क्स इंटर कर रहे हैं और इसका जो है हमने एवरेज मार्क्स बताने इसमें चलो स्टार्ट करते हैं इसको कंपाइल करें कंपाइल हो गया रन करें स्टूडेंट इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन मैंने ये पंद्रह बल्कि थर्टी थ्री थर्टी थ्री देता हूँ आपको पता चले थर्टी थ्री इंटर टू ये देखें सारों का मैं इंटर करता जाऊँगा ये सारों के मार्क्स इंटर हो रहे ये लिखा हुआ है एवरेज मार्क्स आर थर्टी थ्री एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर थर्टी थ्री ठीक है अब चेक करते हैं कि वाकई एवरेज मार्क्स के थर्टी थ्री फ्रेंड्स आज हम करेंगे एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें ट्वेंटी स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने एज इनपुट देने हैं और उसमें हमने नंबर ऑफ फेलियर्स और नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स काउंट करने हैं कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए और कितने स्टूडेंट्स पास हुए और उसमें ये मैंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इंटर मार्क्स ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट एंड काउंट हाउ मच स्टूडेंट्स आर फेल और पास हाउ मच स्टूडेंट्स आर फेल और पास और पासिंग मार्क्स जो है वो थर्टी थ्री हैं अब हम शुरू करते हैं कि इसमें पहले तो इंटीजर आई मैंने लिखा है इसको वन से लेके ट्वेंटी तक चलाने के लिए और दूसरा है मार्क्स के स्टूडेंट के मार्क्स से वे इनपुट लो ऐसे और मार्क्स के बाद है तो मार्क्स के बाद जो है वो फेल का वेरिए बोले कि फेल जो होंगे वो मैं इसमें रखूँगा और फेल के बाद नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स तो अभी हम शुरू करते हैं कि पहले फारूक मैंने लिखा हुआ है फार लूप में मैं वन से इसको मैं वन से लेके के ट्वेंटी तक चलाऊँगा आई इज इक्वल टू वन आई इज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी और आई प्लस प्लस ये मेरा फार लूप हो गया इसके बाद मैं यूज़र से इनपुट लूँगा मार्क्स क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं तकरीबन ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं तो मार्क्स में इनपुट लेंगे करंट करंट ट्रांसलेशन इंटर मार्क्स इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर्सन डी अब पर्सन डी से देख रहा हूँ कि पता चले कि स्टूडेंट वन है टू है थ्री है और इसमें मैं आई रखूँगा क्योंकि आई लूप के साथ साथ चलता जाएगा ये वन टू करंट होता जाएगा स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री और स्टूडेंट फोर बीस दफ़ा ये चलेगा वन से लेकर ट्वेंटी तक और इसके नेक्स्ट के ये मैं कहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ इसके नेक्स्ट में मैंने लिखा पर्सन डी और पर्सन डी के बाद मैंने इसमें इमेज को रखूँगा मार्क्स में अब ये जब सेव हो गया ठीक है अब ये मार्क्स को मैंने यूज़र से लेके और मार्क्स के वेरिएबल में इसमें एक गलती की है कि ये इधर एंड सैम्बल आएगा 
इनको हम कहेंगे एम परसेंट के मार्क्स की जो एड्रेस है उसमें जाके आप मार्क्स जो यूज़र देगा वो इस एड्रेस पे आके स्टोर होगी और उसके बाद ये मार्क्स हमने लिख लिए अब हम करेंगे कि चेक करेंगे कि पास है या फेल है ठीक है तो इसको हम पहले तो पास और फेल को हम ज़ीरो से इनिशलाइज कर लेते हैं फेल इक्वल टू ज़ीरो एंड पास इक्वल टू ज़ीरो इसमें ज़ीरो पड़ा हुआ आगे हम काउंट करेंगे इफ इफ मार्क्स सर ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी थ्री अगर थर्टी थ्री या उससे ग्रेटर हैं तो पास इक्वल टू पास प्लस वन पास इक्वल टू पास प्लस वन कि अगर थर्टी थ्री से ऊपर है तो वो काउंट करता देगा कि एक पास है दो पास हैं तीन पास हैं चार पास हैं पास इक्वल टू पास प्लस वन जो पास के होंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे जितने बच्चे पास हुए उसके बाद एल्स रखेंगे और एल्स में आपको पता है फेल्यूर ही आएगा जो मार्क्स थर्टी थ्री से नीचे होंगी वही अगर मार्क्स थर्टी टू लिखेंगे तो इधर ये चेक करेगा इधर आके के थर्टी टू इज ग्रेटर देन थर्टी थ्री कंडीशन फॉल्स होगी फॉल्स होगी तो कंट्रोल इधर आ जाएगा और इधर हम रखेंगे फेल इज इक्वल टू फेल इज इक्वल टू फेल प्लस वन ठीक है फेल इज इक्वल टू फेल प्लस वन इसमें टर्निंग फेल अब ये फेल जो है वो इसमें आते जाएंगे अब हमने जब लूप ख़त्म होगा तो हमने शो करवाना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं और कितने स्टूडेंट फेल हैं अब ये है लूप की बॉडी हमारी ये ये लूप की बॉडी है लूप के बाहर हम जब लूप ख़त्म होगा तो हमने प्रिंट एक्ट के जरिए से दिखाना है कि नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट इज दिस एंड नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट इज दिस सिलेक्शन नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इस परसेंट डी परसेंट डी हम इंटीजर के लिए रखते हैं जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है लोकेशन के लिए कि ये मैसेज ये जो वैल्यू है ये इधर प्रंट सेंट डी की जगह प्रिंट होनी चाहिए ये मैं नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज परसेंट डी और इसको मैं रखूँगा पास का अवेलेबल पास का अवेलेबल ठीक है और करियर भी हम इसी में ही रख लेते हैं दूसरी स्टेशन लगाए स्टेशन तो लिखें नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट परसेंट डी इसको फेलियर को आप पैदा लगाए अब पास की वैल्यू जो इसमें पास की वैल्यू प्रिंट लोकेशन पे पास की वैल्यू प्रिंट होगी डी में परसेंट डी की जगह और ये जो ये पर परसेंट डी है इसमें फेल की वैल्यू प्रिंट होगी अब चलो इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कंपाइल हो गया कंपाइल हो गया अभी इसको हम रन करते हैं जैसे इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन मैंने लिखा ट्वेंटी टू के ट्वेंटी टू पर फेल होगा आपको बजा देना चाहिए फिर भी मैंने ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू अब दस स्टूडेंट को मैंने फेल किया और दस को हम पास कर लेते हैं देखें कि आउटपुट आए नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज टेन एंड नंबर ऑफ फेल फेलियर स्टूडेंट इज ज़ीरो चलो इसमें कोई एरर हो रही है तो हम चेक करते हैं कहाँ पे हमारी एरर है फेलियर में अच्छा ये देखें ये इसका जो है ना ये इधर प्लस साइन लग गया मेरे से ठीक है इधर एरर आ रही है 
अब फिर हम प्रोग्राम को रन करते हैं रन फाइल जीरो रन करें अब आप मार्क्स देते जाएं पहले बाय पहले दस को मैं पैरामीटर कैरी कर लेता हूं अब पहले दस में बाईस बाईस को पहले इसमें फोर्टी फोर रखते हैं पता चले कि कितने पास हैं और है कितने फेल हैं देखिए नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज टेन एंड नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट इज टेन ठीक है अभी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी फिर भी एक दफ़ा देख रहे हैं पहले ये मैंने वेरिएबल स्टिक कर दिए ठीक है ये वाले वेरिएबल उसके बाद आई को मैंने वन से लेके ट्वेंटी तक चलाया ठीक है और आई वन है पहले आज ये कंडीशन चेक होगी वन इज लेस देन ट्वेंटी यस तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन परसेंट डी की जगह वन प्रिंट होगा तो आप मार्क्स इंटर करेंगे फिर मार्क्स कंपेयर होगा इस कंडीशन में कि ट्वेंटी टू हमने पहले इंटर किया था कि ट्वेंटी टू इज ग्रेटर दैन थर्टी थ्री नो तो इधर आके ये टोटल होगा फेलियर इज इक्वल टू फेल प्लस वन फेल में ज़ीरो पड़ा हुआ ये होगा जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन ठीक है दोबारा इधर आएंगे ये जो फॉलो की इंक्रीमेंट पे और उसके बाद ये आई टू हो जाएगा चेक करेगा टू इज लेस देन ट्वेंटी यस टू इज लेस देन ट्वेंटी दोबारा मार्क्स लेगा आपसे आपने फिर ट्वेंटी टू प्लेस करेंगे कि इसका एवं से लेकर टेन तक का आप नंबर प्रिंट करवाएं और उनके अगेंस्ट उनके इसका प्रिंट करवाएं तो ऊपर वेडिंग हो नंबर की और इस कार की तो चलो इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं मैं इसमें एक वेरिएबल आई मैंने वन से लेकर टेन तक चलाना है और उसके अलावा तो मेरे ख्याल में किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है वन से लेकर टेन तक हम इसी को ही चला लेंगे फॉर फॉर लूप हम यूज करेंगे आई रिकल टू वन और आई लेस देन इक्वल टू टेन आई लेस देन इक्वल टू टेन आई प्लस प्लस अब हम इसको क्या करेंगे कि ये वन से लेटे लेके टेन तक चलेगा ठीक है अब हम पहले तो नंबर और स्क्वायर का मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर के नीचे नंबर है स्क्वायर के नीचे स्क्वायर है तो ये हम बाहर करेंगे ताकि रिपीटेशन ना हो लूप से बाहर करेंगे अगर लूप के अंदर आ गया तो ये दस दफ़ा प्रिंट होगा फिर हमने एक दफ़ा ये प्रिंट करो मैं सिलेक्शन नंबर और नंबर के बाद हम दो दफ़ा सेश टी देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इसका तो इनके नीचे नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आना चाहिए तो चलो देखते हैं करंट एफ करंट एफ में न्यू लाइन की करके पर्सन डी करें पर्सन डी इधर आप लिखें पर्सन डी का मतलब के पर्सन डी की जगह आई प्रिंट हो मीन के वन वन से लेकर टेन तक ये प्रिंट होगा आप स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि इस पर आप सृष्टि रखें और इधर एक कॉमा दें और इधर स्क्वायर के लिए स्क्वायर का मतलब है कि आई मल्टीप्लाई बाय आई वन मल्टीप्लाई बाई वन टू मल्टीप्लाई बाई टू थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री तो इधर आप ब्रेसेज में लगें आई मल्टीप्लाई बाय आई तो ये आपका जो है वो इसमें आपका प्रिंट होगा इधर आप पर्सन डी करें अब दूसरा आई मल्टीप्लाई बाय आई आपका करंट हो इधर होगा अब आपके इन नंबर भी प्रिंट हो जाएंगे और नंबर के आगे तो उनके स्क्वायर भी प्रिंट होते जाएंगे चलें देखते हैं इसको पहले आप कंपाइल करें और रन करें 
ये इस तरह से कुछ है वन से लेके टेन तक नंबर और स्क्वायर वन से लेके हंड्रेड तक हर नंबर के अगेंस्ट एक के स्क्वायर प्रिंट हो रहा है यानी इसको थोड़ा सा सेट करते हैं जाके उसको कई चला जाए एक और सृष्टि हम यूज करते हैं इसके लिए सेव करें फिर रन करें कंपाइल हो गया और रन करें ये देखें बी नंबर नंबर के नीचे और स्क्वायर स्क्वायर के नीचे हर नंबर के अगेंस्ट उसका स्क्वायर प्रिंट किया गया है और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई अलमकुम ये फ्रेंड्स अभी हम एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर फाइव का जिसमें ये था कि आप इस सीरीज की एडिशन परफॉर्म करें लाइक बीस पच्चीस तीस पैंतीस और पचास तो इसको हम शुरू करते हैं प्रोग्राम में देखते हैं कि यह किस तरह होगा इसमें पहले हम ये करेंगे कि एक वेरिएबल उठाएंगे ठीक है उसको 20 से लेके हमने 50 तक चलाना है हमने मैंने इंटीजर आई है ही ले ये एक मैंने वेरिएबल लिया ठीक है अब एक तो हम इस सीरीज को सम करने के लिए वेरिएबल उठाएंगे ताकि हमारा सम होता रहे सम रिकल टू मैं वीओ करता हूँ ठीक है आई और सम और आगे जो भी वेजेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम डिक्लेयर कर लेंगे तो मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई रिकल टू ज़ीरो आई रिकल टू ट्वेंटी आई रिकल टू ट्वेंटी और लेस देन इक्वल टू फिफ्टी आई पी एस प्लस चला के जो बीस से पचास तक चला क्योंकि हमने डिफरेंस देना है पाँच का तो इधर हम लिखेंगे आई प्लस प्लस की जगह आई इज इक्वल टू इधर मैं लिखूँगा आई इक्वल टू आई प्लस फाइव आई इक्वल टू आई प्लस फाइव बीस हो तो बीस के बाद जब इंक्रीमेंट होगी तो वो पच्चीस हो जाएगा ठीक है अब हम इसको हम सम में करते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई सम इज इक्वल टू सम प्लस आई में से ज़ीरो पड़ा हुआ है ज़ीरो प्लस 20, 20 हो गया फिर 20 प्लस जब दोबारा लू पाएगा तो इंक्रीमेंट की तरफ जब जाएगा ये इसको 20 करके 0 प्लस 20 के बाद जब ये इंक्रीमेंट की तरफ आएगा इंक्रीमेंट की तरफ तो i रिकल टू आई प्लस फाइव आई में 20 पड़ा हुआ है 20 प्लस फाइव रिकल टू पच्चीस तो आई पच्चीस चेक करेगा 25 लेस देन पचास कंडीशन चेक होगी ये वाली कंडीशन पच्चीस से प्लस देन पचास ये पच्चीस पचास लेस देन है तो फिर सम में करेगा सम में ट्वेंटी पड़ा हुआ है सम इजिकल टू सम प्लस आई तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस पच्चीस इसी तरह फिर इंक्रीमेंट जब होगी तो ये आपका तीस हो जाएगा आई प्लस फाइव क्योंकि पच्चीस पड़ा हुआ है तो पच्चीस प्लस पाँच तीस हो गया आई में तीस हो गया तीस से इधर से चेक करेगा थर्टी इज लेस देन फिफ्टी यस सम इज इक्वल सम प्लस फाइव सम में एक सौ फोर्टी फाइव पड़ा है फोर्टी फाइव प्लस थर्टी जो भी है उसी तरह चलता रहेगा आखिर में हमने जो सम तक प्रिंट करवाना है जब ये कंप्लीट हो जाए रूप ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सम इसका प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ प्रिंट प्रिंट एन और सम इज सम इज पर्सन डी सम इस पर्सन भी इसमें सम अवेलेबल लिखूंगा अब सम में जो अवेलेबल अवेलेबल है वही हमारी प्रिंट हो जाएगी ठीक है कंपाइल करें इसको कंपाइल हो जाए 
ये कंपाइल हो गया अब इसको आप रन करें सम इज टू फोर्टी फाइव ठीक है सम इज टू फोर्टी फाइव इन सरों का जो है सम कर दिया हमने अब हम इसको मैं चाहता हूँ कि ये आपका ना नंबर प्रिंट भी होता जाए प्लस सैम्बल के साथ पहले क्या प्रिंट पहले आई क्या था फिर उसके बाद क्या था उसके बाद क्या था तो इसी तरह जो है ना पहले हम लिखता हूँ मैं प्रिंट प्रिंट में प्रिंट में मैं सिलेशन को नहीं लिखता क्योंकि तो एक ही लाइन पे जो है ना वो जाना चाहिए इस तरह में लिखता हूँ कि हाँ एक जब ये प्रिंट हो और उसके बाद हर दफ़ा नंबर के बाद हर दफ़ा प्लस का सैम्बल प्रिंट हो ठीक है ये लिखूँगा परसेंट डी और इधर में लिखूँगा आई बीस फिर पच्चीस और प्लस का सैम्बल जो है ना प्लस का सैम्बल इधर लगा लेता हूँ चलिए चेक कर प्लस के बाद चलो ठीक है इंतजार करें कहीं पे इधर है सैम्बल करते हैं बस शायद ये एक प्लस वाला सैम्बल है ना ये हम रेस कर लेते हैं इसको अब हम इसको तो टर्मिनेटर नहीं है सॉरी टर्मिनेटर का आयर था इस कार्य में कंपाइल करें फिर रन करें अब देखते हैं बीस प्लस पच्चीस प्लस तीस प्लस पैंतीस प्लस चालीस प्लस पैंतालीस प्लस फिफ्टी सम इस टू फोर्टी फाइव ठीक है मेरे के ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा